shpifjet edhe përgojimet janë të ndaluara në islam. Ato kam pasoja negative në shoqëri dhe familje. Shpifjet dhe përgojimet të shtojnë gjynahet, si dhe të ngurtsojnë zemrën. Në kohën e profetit tonë të dashur Muhamedit, paqa dhe mëshira e Zotit qoftë me të, hipokritët shpifën për a ishen, Zotit qoftë i kënaqur me të, për bashkëshorten e profetit Muhamed, paqa dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Tregona ishja, Zotit qoftë i kënaqur me të. Unë dalu shtria për të pushuar, i gjatë pushimit unë dola për të kryer në vojat e mja dhe u largova larë kushtris. Kur u ktheva, u dha urdhër për të njësur në udhëtim. Në të qastë kërkova varsën që kisha në qafë dhe parë se ajo më ngonte, me qënëse nuk ishte varsja ime, por e një motre të cilës ja kësha marrë hua, zbrita nga pajtani dhe unisa ande nga kisha qenë për të kërkuar varsë në umbur. Pas je gjeta u ktheva, por parë që ushtria ishte larguar. Gratë në ato ko ishën të dopta dhe ata që kishën vendosur pajtanin tim bideve, nuk e kishën djerë që unë nuk kisha brenda. Kështu u gjenda në shkretë të tjerë pa njëri, Ula duke menduar me vete që do e shojnë që nuk jam dhe do të kthejnë të më kërkojnë. Të kësa isha ullur, me erdi gjum dhe fjeta. Në atë qas të vjenë sa fuan Ibnu Muatil. A i kishtë emigruar nga Meka dhe kishtë marë pjesë në beder. A të profeti pajqa dhe mëshira e Zotit qoftë në bitë, e kishtë lëndë të udhëtoj pas ushtris, me qëllim që nëse dikush në betet pas, ose unë betë diçka nga ushtria, a i të merte, më pa dhe më njohë dhe këthe u shpinën duke thënë, të zoti t'jemi edhe të ga i do këthe emi, me qëllim që të zgjohësha. Unë u zgjohëva dhe e pash, që a i e uli dhe ven dhe e ju pa në të. Për zotin, asa i nuk foli as një fjalë dhe as unë nuk i foli as një fjalë. A i më shëgjëroj në përshkret të tjirë dhe risa arritëm në Medin. Kur arritëm në Medin, profeti, paqa dhe mëshire e zotit qoftë me të, e pyetja ishën se ku kishtë të qëmë dhe ajo i rëfeju atë që kishtë të ndodhur dhe qështja u mbyllë në kaqë. Po kur Abdullah i bënu bej i bënu selull, e pas afuani duke të rhequr për dore dhe venë këndodhe e a ishja dhe askush tjetër nuk e shoqeronte, nuk mund të linë të pa e shfrydzuar këtë për qëllimet e ti të mbrapshta, duke dashur të nëzis kur eshte në njerëzve, a i doli para dhe filloj të thotë. Kush është kjo? Mos është filania? Jo, jo. Që nga ishja? Po kjo kush është? Sa fuani? Po nga vinë. E përse janë vetëm? Për Zotin, mendoj se a i shja ka kaluar në atë me Safuanin. Pas i tha këto fjallë, a i heshti dhe nuk foli më. Pas i e kishtë e bërat e që duhej. Fjallët fjeduan të përhapen si era. Kryesisht, ishin hipokritët ata që morën përsi për përhapjen e kësaj akuzat të rëndë. Pre e kësaj sprove, rane dhe disa bezimtar të thjeshtë. Gjithsesi, numri tyre ishte i vogël. Tashmë, shpifjet dhe akuzat lidhur me nderin a ishes, Zotit qofti kënaqur me të, kishin të portuar në gjitho shtëp Gruaj e të dërguarit të Zotit dhe vajza e bubekrit akuzoj për qështje nderi. Ajo akuzoj për trafi bashkëshortore me Safuanin, një nga nëzënsit e profetit, paqa dhe mëshire e Zotit qoft me të. Muslimanët dhe besimtarët prisin që profeti paqa dhe mëshire e Zotit qoft me të, t'i vi gjibridi dhe t'i asqeroj si që ndron puna. Ajtë shumë flite në binderin e ishes, sa që edhe njerëzit më të mirë dhe më të afer të profetit, paqa dhe mëshire e Zotit qoft me të, filluan të lëkunden. Hipokritët vazhdonin t'i hivnin benzin zjarrit, ndërko që një grup besimtarësh vazhdonin t'a refuzonin me forcë. Për hipokritët, ky nuk ishte një rast t'i thjesht sa për të shfryrë mlefin e tyre, por ata kishin në rastin t'a rënojnë bashkësin e re që ishte formuar. Vlazërie që kishte kultivuar profeti, paqa dhe mëshira e Zotit qoftë me të gjatë këtyre viteve mes muslimanve, duke i sikur kishte pësuar qarje dhe nga qasti në qast dëshuaj. Akuzat, shpifjet dhe thashethemet vazhduan për një muaj resht pa undalur. Në shumë rastet të tjera, kur situata ishte kritike, profeti, paqa dhe mëshira e Zotit qoftë me të, i shpalli i kurani dhe i rëfente si që ndronë puna. Por në këtë rast, Gjibrili Alei Selam nuk i fliste asë gjërët kse qështje, tregona ishja. Vajzhduan fjallet për një muajt të tërë. Unë gjatë kësaj koj isha sëmor me temperatur dhe shumicën e muajt e kalova e sëmor, pa të gjuar gjë se qëfar ka ndodhur. Ajo që shia ishte se profeti Alei Selam, kur ynë të brënda e shia të mërzitur dhe më thoshte, si e oa ishe, pa folur gjë tjetër veç këtyre fjalve. Ndërko që erët e tjera kur së muresha, a i më kushton të një kujdes te për të veçant. Vëshdoj kjo gjende diri sa ushorova dhe dola me disa gra i ashtë Medinet. Me ne ishte një grua e mirë që e thërisnin u mu Musta, ajo kishte një djalë me emrin Musta, që edhe a i ishte i mirë dhe nga ta që kishin marë pjesë në betejen e bedrit, 
por që në këtë rast kishte folur dhe i për ndirin e ishes. Kur dullem në shkretë tjirë pengojët u mu musta dhe thot, qofë shfam keqë o musta. Unë i thash, si e malkon të jalin të në një kohë që a i është nga njerëzit e mirë dhe që ka marë pjesë në beder, a jo më këthyve dhe më tha, ah e mjera ti, a nuk e di se qëfar ka thënë a i, qëfar ka bërë a i? Qëfar e pyeta unë? A jo më tha, a i dhe shokut e ti të kanë akuzuar për imoralitet me sa fuanin. Më pas shkova në shtëpi dhe gjeta profetin pajqa dhe mëshira e zotit qoftë në bitë, të mërzitur dhe i thash, a më lejon që të qëndroj në shtëpin e babaj që të kujdeset për mua nëna? Po më tha, profeti a lej i selam, shkova në shtëpi dhe i thash nënës, o nën, qëfar po thonë njerëzit? A jo më tha, o vajza ime që të cohu, nuk ka grua të bukur që e do buri, veç se do flasim për të. Unë e pyeta për sëri, a ta kanë thënë këtë gjë njerëzit? Po më tha, e pyeta për sëri, po babaj, a di gjë? Po më tha për sëri, e pyeta për të tretë nërë, po i dërguar i zotit a e di? Po më tha, a të ditë kam qarë gjithë ditën, pa unë dalur lotët për asë një qastë, gjë e cila e shqecoj për indrit e mi, e me lotët të qara e kalova atë ditë edhe atë natë, në të cilën nuk më bjulla sy. Vajzhduva në një gjëndje të tilë për tre ditë e reshtë. Ndërko, profeti, pa që dhe mëshira e zotit qoft me të, vajti të kaliu, zotit qoft i kënajqur me të, dhe usame i bënusejdi, dhe u kërkoj mendim, usame i tha, ajo është familje jote, dhe nuk dim veç të mira për të, kurse a liu i tha, gratë tjera ka shumë o i dërguar i zotit, zotit ka dhën liri, pra ndaj divorcoje dhe marto u me një tjetër, a i mendon të se qështja e për cjelje së mesajit është me rëndësishme se të merej me këta. Veç kësaj a liu i tha, gjithësesi, më mirë pyet shërbëtore në a ishes, nëse di di qka ajo, do të ta të regoj, atëherë profeti, paqa dhe mëshira e zotit qoft me të, vajti të këshërbëtorja i ishes berire dhe i tha, O berire, më të rego, qëfar din bja ishen, për zotin, unë nuk dirët sajve të se gjerat të mira. Berire ju përgjigjë, o i dërguari Allahot, për zotin, edhe unë nuk di vetëse të mira. Pasi këtë qështje e hapi mes disa për krasi shtëti, a i e zjeroj rethin dhe një dit unë gjitë në minë berë dhe foli para njerëzve. O ju njerëz, kam të gjuar se di kush, më ka lënduar në familjen time. Deri sot nuk di për familjen time veç gjerat të mira, dhe për këtë kam dëshmuar dhe të tjerë. A ta flasin bë një burë, për të cili nuk di vetëse gjerat të mira. A i kur nuk është ndarë prej meje, kur unë nuk ndodhesha në shtëpi, dhe kur nuk a hyrë në shtëpin time, vetë masi me lejen time. A më jep një leje që të martë të drejtën time nga kë burë. Dë burat e dy fiseve të ndryshme, unë grite në këmpë dhe filluan të hidni një poteza, sa që për pak nuk nisi lufta me styre. Këto ndodhni, teksa profeti paqa dhe mëshira e zotit qoft me të, ishte akoma në minë berë kur pa profeti, paqa dhe mëshira e zotit qoft me të që gjakrat u ndezën, zbriti nga minberi dhe i zemruar u tha. A kërkoni të njallë një zakonet e ignorancës, duke që nunë mes jush. Lëreni, se i vjene raqelb dhe ktheuni në shtëpituaja. Të gjithë shtëpite medinës vlonin nga debatet dhe akuzat që i bëshin në ishes, grua së profetit, paqa dhe mëshira e zotit qoft me të. Tregon e ishja. Tek sa qëndroja në shtëpin e babaj duke qarë papushim, hyri dërguar i zotit, paqa dhe mëshira e zotit qovën bitë, bashk me profetin a lehi selam, ull edhe ebu bekri dhe umur ruman. Para se të jynë të profeti, paqa dhe mëshira e zotit qovën bitë, kishtë ardhur një nga grate me dines dhe për të mëngushulluar, kur më pa duke qarë, ull edhe ajo duke qarë bashk me mua. Pasi ull profeti, Paqa dhe mëshira e zotit qoft me të, fa, o a ishe, nëse je e pafajshme, pafajsin të ndë do e shpal vetë zoti, nëse ke vepruar ndë një gjyna, kërkoj falje zotit, pasi njeri u kur vepron ndë një gjyna dhe pendohet e gëzoti, a i i apranon pendimin dhe e fal. Kur të gjova këto fjal nga i dërguar i zotit paqa dhe mëshira e zotit qoft në bitë, në qast mund dalën lotët, dhe duke ju drejtuar babajt i thash, a nuk i përgjigjeni të dërguar i të zotit, a i më përgjig Për zotin nuk di që farë t'i them. Më pas t'ju drejtova nënës dhe i thash, a nuk i përgjigjës të dërguarit të zotit, a ju më përgjigjë duke qarë. Për zotin nuk di që farë t'i them. Atër më bloda forësat. Thava lotët që më rridhnin dhe u thash, 
Unë shohë që duke e dëgjuar shpesh këtë fjale pas keni besuar në vetë vete. Nëse u them që jam e pafajshme, nuk më besoni. Nëse them që kam vepruar diçka, që në fakt nuk e kam bërë, dhe që vetë zoti e di që jam e pafajshme, do të më besonit. Për zotin nuk di që t'ju them, veç kësaj që tha baba e Jusufit, nga i dherimi e aroj edhe emri në Jakubit kur tha, do të bëj durim të bukur, i kërkoj zotit ndim për atë që thoni. Pas i thesh këto fjalu, qova dhe shkova të kështratim dhe filova të them, O zotë, unë jam e sigur se do të shpallë është pafajsin time, Por të lutem, shpale tani, pasi ndije me rënuar. Babaj dhe nëna shpërthyja në të qara, kurse profeti paqa dhe mëshira e Zotit qovën bitë të, nuk lëvizi. Për Zotin, pa u quar nga vëndi ku ishte ullur i erdi Gjibreili. Ne e njohën pasi profetit paqa dhe mëshira e Zotit qovën bitë të, ju rëndua trupi. U shtri mbi shtra dhe filloj të i rjedh djersa mbi bal. Nga këto shenja e kuptuam që ishte Gjibreili, Alei Selam Pas i erdi profeti Alei Selam në vete Buzëqeshi pas një muaj dhe tha O a ishe, gëzohu se zoti e shpalli pa fajsin të ndë prej 7 kjeve Me kuran që do të ledzohet deri në ditën e kiametit Unë u thash Unë mendoja se pa fajsia do të vinte ma anë të një ndre Të cilën profeti paqa dhe mëshira e zoti që në bitë Do e shinë të në gjumë Por kur nuk e imaginoja që të zbresim pjesë kurani Nga qeli të cila do të ledzohen deri në ditën e kiametit. Me njëherë, profeti paqa dhe mëshira e Zotit qoft me të, filloj të ledzoja jetet që ju shpallën. Me të vërtet, ata që shpifën, janë një skot për jush. Mos e quen i atë si të keqe për ju, për kundrazi, kjo është mirë për ju. Gjdo njëri prej atyre do të dënohet për atë që ka bërë, kurse atë që ka shpifur më shumë, e prep një dënimi mafë. Kure dë gjuat këtë përgojim, Përse besimtarët dhe besimtarët nuk me nduan mirë për njëri tjetërin dhe të thoshin, kjo është shpifje e qartë. Nërsa dhe gjoni diçka jo të mirë mbi një besimtar e ke obligim që të me ndosh mirë për të, jo vetëm që nuk duhet të besosh dhe të përhapësh, por duhet të harrosh dhe të me ndosh më të mirë. Të ajete janë të mjaftueshme për të vërtetuar pozitin që gëzon gruaja në islam. Gjeja me shtrejnë për një burë është nderi familjes e ti. Gjeja me shtrejnë për një grua është nderi saj. Për këtë ndërë, Zoti shpalli a jetë e kurani, dhe të cilat u bëndhiri e njerëzve të tregojnë të matur, kur dhe gjojnë shpifja dhe akuzat të paqëna. Pse nuk solën për këtë katër dëshmitar? Me që nuk solën dëshmitar, ata janë gënjështarë para Allahut. Si kur të mos ishe mirësia e Allahut nda jush dhe më shira e ti, në këtë bot dhe në tjetërë. Me siguri do t'ju godiste dënimi math për atë që bët, ju për cilnit me gjuhët tuaja dhe flisnit me gojët tuaja diqka, për të cilat nuk kishi djeni. Ju këtë e merni për një gjithë të letë, por para Allahut kjo ishte një shkedi e madhe. Përse kur e dëgjuat për gojimin, nuk thatë, nuk a hije për ne të flasim për këtë. Ti që ofshë lavdërua, rozotë, kjo është shpifje e madhe. Allahu ju para lejmron që të mos përsërisni kur më diqka të njashme, nëse jeni besimtar. Tregona ishja Me të dëgjuar këto ajet e babaj dhe nëna më thanë, qohë o ajshe, për shëndetit të dërguarin e Zotit dhe falenderoja atë, kurse unë u aktheve, jo, për Zotin, nuk qohem dhe nuk e falenderoj as atë dhe as juve, a i që do të falenderoj është a i, që e shpalli pa fajsin time nga lartë shtatë qijejve. Atë njërës të cilët përgojojnë dhe flasin për nderin e të tjerve, ata student që flasin keqë për vajzat, ata njërës të cilët flasin keqë për komshint, mos e konsiderojnë diçka të tjilë si të letë, ajo është një shkelje shumë e rëndë para Allahut. Thotë Zotin në kuran lidhur me këta, ata që duan të përhapen shpifjet e turpshme ndër besimtarët, i pret një dënimi dhemshëm në këtë botë dhe në tjetërën. Allahu i ditë gjitha, e ju nuk i dini, si kur dë mos ishin mirësia dhe mëshira e Allahut nda jush, si dhe fakti se a i është i butë dhe mëshirues. Profeti, paqa dhe mëshira e Zotit qoft me të, As nuk që ndroj duar kryqë dhe as nuk ndërmori ndo një mas nda jatyre që shpifnin dhe përhapnin akuzat. Ti dimisht, a i filloj të mbledh informacionin nga njerëzit më të afert. Kjo të regon se profeti paqa dhe mëshira e Zotit që oftë me të, ishte njeri si gjithë të tjerët. A i din të veç gjera të mira rrëth grua së ti dhe këto opinion, u a tha si njerëzve të afert, ashtu dhe të gjithë muslimanve në gjami. Kjo ndodhi, është nga argumentet që vërtetojnë profecin e profetit, paqa dhe mëshira e Zotit që oft 
Nëse do t'ishte profeti, pa që dhe mëshira e Zotit qoft me të, a i që ka shkruar Kuranin, si që pretendojnë disa orientalist, a i nuk do të lejonte që i gjithë qytetit a akuzoj të shoqen për një muaj resht, që në fidim, a i do t'kishte pretenduar se ishin shpalur a jete, ku konfirmoj pa pajsia e të shoqes. Thot Zotin në Kuran, si kur a i, në mënyrë të rem, të nga kishte veshur ndo një fjallë, ne do t'a kapni ma të përdorën e djaftë, dhe me siguri që do t'ja prisnim da marët e qafës e askush prej ush, nuk do të mund t'a mbronte. Edhe pse akuzojnë dheri familjes të ti, profeti, pa që dhe mëshire e Zotit qoftë me të, demonstroj një maturit të rralë. Në të rast, akuzoj familje e ati që u mëson të njerëzimit pas të rtinë morale, gje e cila i bënd të këto akuza shumë të rënda dhe rënuese. Me reagimin e ti të matur, a i si kur i dërgon mesajet të rëndësishme bashkëshordëve të gjdo kohë. Mesajji i parë është që të të regojnë të durueshëm dhe të matur. Mesajji i dytë është që të mos nëzitojnë. Mesajji i të retë, mos i fryjë zjarit. Edhe pse fite i përnderin e të shoqes, profeti, paqa dhe mëshire e Zotit qoftë me të, nuk i folja saj asë një fjalë të rëndë. A i shë të regonë. A jo që më shqetson të më shumë, është se profeti, paqa dhe mëshire e Zotit qoftë me të, nuk më thosht e asë që tjetër, veç se si jeni. Ka njërës të cilët me të dëgjuar një fjalë në bitë shoqen, e divorcojnë me njëherë. Gjëja me madhe që i tha ishes në prezencën e prinderve të sa ishte, o a ishe, nëse je e pafajshme, pafajsin të ndë do e shpalë vetë zoti. Nëse ke vepruar ndë një gjyna, kërkoj falje zotit, pasi një riu kur vepron dhe një gjyna dhe pendohet e këzoti, a i a pranon pendimin dhe e falj. Nga qëndrimet dhe reagimet a ishes, mësojmë sigurin e besimtarit në caktimin dhe ndimën e zotit. Nëse ti o motër akuzohesh dhe për ty përflitet lartë e poshtë, të jeshe sigur se shumë shpej do të merët veshe vërteta dhe do të shpaleshe pa fajshme. Por edhe nëse ke rëshqitur dhe ke vepruar diçka haram, zgjidhja është që të pendohesh dhe të kërkosh falje nga zoti lartësuar. Me këtë rast, ajo për sërit i fjallet e Jakubit, paqa dhe mëshire e zotit qoftë me të, kur humbi dy djemt më të dashur. Do të bëj durim të bukur, i kërkoj zotit në dim për atë që thoni. Ajo që vlen të përmëndet për a ishen, është se e gjithë kjo ndodhi për shkak të një varse që kishtë e humbur. Edhe pse e dinte, se mund të largohet ushtria, ajo vendosit të kërkoj, pasi nuk ishte e saj dhe e kishtë e amanet. Një qëndrim tjetër pozitiv është se kur dhe gjoj që farthuaj për të dhe veti dërguar i zotit e dinte, i kërkoj në mënyrë të drejt për drejt profetit, paqa dhe mëshire e zotit që oftë me të, që të shkoj në shtëpin e prinderve. Jo si që bëjnë disa grasot, që në rast konflikt Kur dëgjoj për akuzat që ishin përhapur, ajo që au papushin dy ditë dhe një natë. Kjo, edhe pse ishin akuzat të pa bazat dhe të pa vërteta. Po ti o vla dhe o motër, atë rjedin lotë nëse vepron dhe një gjyna, për shkak se pafajsia e saj u shpal nga vetë zoti, shumë transmetuaj sa ditesh, kur transmetojnë haditet dhe aishes, e fillojnë me fjallet, e kam dëgjuar atë që ju shpal pafajsia nga qjeli të thotë. Kur prindrit e aishes i kërkuan të falenderoj profetin, pa që dhe mëshire e zoti Nuk qohem dhe nuk falenderoj asa të dhe as juve. A i që do të falenderoj është a i që e shpalli pa fajsin time nga lartë shtatë qieve. Në fund të kësa historie, u bëjmë thirje gjithë njerëzve që ti frikësojnë Zotit dhe të mos e bëjnë objekt të bisedave në derin e të tjerëve. Ruaj e gjua në vla dhe o motër nga akuzat në e të tjerëve për qështjenderi. Ruaj e vetën nga zemrimi Zotit në rastet të tila.